Natumai hujambo karibu katika swahili habari. Mimi ni Calvin Nyorobi, mshirika mwenzangu ni Mesha Kimoria. Karibu. Watanzania hususa ni wanaume wametakiwa kujihusisha kikamilifu katika masuala ya uzazi ili kuweka usawa wa kimaamuzi na wake zao katika kupanga uzazi. Hayo yamesemwa na naibu waziri Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto Faustine Ndugulile alipozungumza katika uzinduzi wa taarifa ya hali ya idadi ya watu duniani ya mwaka 2017 uliofanywa na Umoja wa Mataifa UNFPA Tanzania jijini Dar es Salaam. Na mimi nitoe rai especially kwa wapande wa wanaume. Na kama tuliposema katika masuala ya ukimwi ni lazima na sasa sisi wanaume tushiriki kikamilifu kuhakikisha kwamba tunapangilia uzazi ili mama zetu hawa waweze kuzaa watoto kwa nafasi na tuweze kuzaa watoto ambao tunaweza kuwahudumia Waziri Ndugulile amesema kuwa ongezeko la watu kwa kila mwaka nchini Tanzania ni asilimia mbili nukta saba hali ambayo ni kubwa ikilinganishwa na uiana wa kiuchumi ambapo amewataka wadau mbalimbali kushirikiana na wizara katika kupunguza kasi hii ya ongezeko la watu. Population yetu ya Tanzania ama idadi ya watu Tanzania tunakuwa kwa asilimia mbili pointi saba. Tulipofanya sensa mwaka juzi mwaka 2012 sasa hivi tunaongelea tuna watu karibia takriban milioni hamsini na mbili. Inakadiriwa kwamba ikifika mwaka mbili na hamsini tutakuwa na Watanzania zaidi ya milioni moja. Tukifika mwaka mbili na moja, Tanzania tutakuwa tunashindana katika nchi kumi duniani zenye watu wengi. Akizungumza katika uzinduzi huo mwakilishi mkazi wa UNFPA Tanzania B Jacqueline Mahoni Amesema kuwa UNFPA inadira mpya yenye lengo la kuondoa vifo wakati wa kujifungua, kuondoa mimba zisizotarajiwa pamoja na kuondoa unyenyesaji wa kijinsia kwa mwaka 2018. Malengo makubwa matatu ya taka yaliyopelekea kufikia malengo endelevu tukifanya kazi kwa pamoja na mashirika mengine ya umoja wa mataifa serikali na wadau mbali mbali. Malengo hai ni moja kuondoa kabisa fifo wakati wa kujifungua. Ya pili kuondoa kabisa mimba sinisi so tarajiwa. Tatu kuondoa kabisa unyanyasaji wa kijinsia na fitendo hatarishi ikiwa na pamoja ni pamoja na ukekataji na ndoa za utototoni. Misi Mashavu Hamis Omari ni naibu katibu mtendaji tume ya mipango Zanzibar amesema kuwa afya ya uzazi imezungukwa na changamoto nyingi ambazo zinatakiwa kuzingatiwa na kuwataka wanaume kuhusika kikamilifu katika kupanga uiano wa watoto katika familia. Afya ya uzazi imezungukwa na challenges nyingi ikiwemo hiyo inequality ambayo na wale part inequality in terms of health in terms of rich or poor in terms of ages watoto wanazaa watoto kwa haya mambo yote ni ya kuzingatia kuna mambo wa mama ambao ambao wana kazi za uzazi wanatakiwa wajenge taifa lakini bado pia wana challenges nyingi naye salama ramadhani makame kamishina idara ya mipango na maendeleo ya watendakazi tume ya mipango zanzibar amesema kuwa kwa upande wa zanzibar wamepiga hatua kubwa katika masuala ya mpango wa uzazi kwa msaada wa viongozi wa dini kutoka asilimia 12 kwa mwaka mbili na kumi mpaka asilimia tano hadi sasa kwa wale wanaotumia huduma za uzazi wa mpango. Kasi fulani tumeweza kuimprove kutoka tulipotokea mpaka sasa hivi tumeweza. Kwa sababu ulikuwa ukizungumzia suala la family planning hakuna ambaye anakuelewa unajua kwa sababu tuna influence ya Uislamu lakini kwa sasa hivi tumeweza kumanage hata kuwashirikisha kwa kiasi kikubwa mashehe na wanachukua nafasi kubwa katika kuweza kuihamasisha jamii 
kuweza kuliongelea hili. Kwa hiyo wao wanaliongelea kwa mtazamo wa dini ya Kiislamu, lakini pia tunaongea na wa, wa mapadri na na wachungaji wanaliongelea kwa mtazamo wa dini ya Kikristo na kwa kiasi fulani tumepiga hatua kwa sababu tulikuwa kwenye asilimia 12 na kumi ya wale ambao wanatumia huduma za uzazi wa mpango za kisasa lakini sasa hivi tumefikia asilimia 14.5 Zaidi ya wakimbizi 12,000 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekimbilia nchi jirani ya Zambia kutafuta hifadhi kutokana na machafuko kusini mashariki mwa nchi yao. Kwa undani wa habari hii, Mesha Kimoria anasimulia. Umoja mataifa unaonya kuwa hala wakimbizi hao ni mbaya na kwamba wanaokosa mahitaji muhimu kwa sababu ya uhaba wa fedha na pia kuendelea kuongezeka kwa wakimbizi hao. UNHCR inasema inahitaji dola za Marekani milioni 236 kuwasaidia wakimbizi hao. Kwa upande wake msemaji wa NHCR Baba Baloka anasema katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita pekee zaidi ya wakimbizi 8400 wameingia nchini Zambia wengi wao wakiwa na kina watoto. Kuzorota usalama nchini DRC kumesababisha raia wengi kuhama makazi yao. Hayo yanajiri wakati ambapo chama kikuu cha upinzani nchini DRC UNTBS kinasema hakimtambui waziri mkuu Bruno Shibala kama mwanachama na kiongozi ndani ya chama hicho. Hatua hii inakuja baada ya Shibala ambaye amewahi kuwa naibu katibu mkuu wa chama hicho kusema kuwa anaandaa mkutano wa chama hicho kumteua kiongozi mpya wa UDPS baada ya kifo cha SNT Shekedi mapema mwaka huu. Baada ya serikali kulifanya pori la Akiba la Buringi kuwa ukanda wa kiutalii katika mkoa wa Kagera, mamlaka ya wanyamapori nchini Tawa pamoja na wawekezaji mbalimbali wameanza kuangalia njia za kuwekeza katika mapori hayo ili kuendelea kuwavutia watalii. Wawekezaji wa kampuni ya kitalii ya Gruneti wametua kwenye ziwa Burigi kuangalia mazingira ya kiutalii ambapo mmoja wa wenyeji wa mwekezaji huyo anaweka bayana dhima ya safari yao katika pori la Burigi. Mmekuja hapa kujionea hali halisi ya maeneo ya Burigi ya uwekezaji yako na mna gani uh, ili nao kama wanaona kuna chochote cha kuweka waweze kuweka. Kwa hiyo ni faraja kwetu kwamba baada ya mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania Tawa kutembelea maeneo haya na kuyaweka wazi kwamba tunahitaji wawekezaji hawa ni miongoni mwa wageni ambao wamejitokeza kwa ajili ya kuona fursa za namna Naye meneja wa mapori ya Kiba ya Biharamuro, Burigi na Kimisi, yani BBK, anaonesha furaha yake baada ya wawekezaji hao kufika katika eneo la Burigi. Ndege imekuja sana sana kufanya upelelezi wa, wa eneo. Um, wageni wametoka nje wana yani wameona block wanataka kufanya upelelezi wanataka kutoa msaada kwa hiyo kwao waliona itakuwa ni muhimu sana kutumia ndege ili waweze waweze kuangalia block vizuri waangalie mandhari waangalie wanyama ili waweze kuangalia vizuri Mkurugenzi wa huduma za kibiashara na utalii kutoka mamlaka ya wanyamapori nchini anaeleza mikakati ya utekelezaji wa agizo la Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli katika kuifanya Burigi kuwa ukanda wa utalii. Sisi kama mamlaka tumeona ni vema tuchukue sasa hii hatua ya utekelezaji wa maagizo hususan ya Mheshimiwa Rais ya kufungua ukanda huu kiutalii na ninaamini kwa walio wengi hapa ambao nikiangalia na umri mdogo kwa miaka ya ijayo au watoto wetu watakuja kuona uamuzi uliofanywa leo una maana kubwa sana katika kuendeleza utalii tayari serikali imetekeleza azma ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa kisasa katika wilaya ya Chato uwanja ambao unaeleza kuwa chachu ya utalii katika kanda ya ziwa Vikosi vya jeshi la Korea ya Kusini na vile vya Marekani vimeanza lutega za pamoja 
za ndege za kijeshi. Mesha Kimoria anaarifu. Lutega hizo zinasemekana kuwa kubwa kabisa kwa ikushuhudiwa. Kwa mujibu wa duru za kijeshi, ndege 230 za kivita za Marekani na wanajeshi 12,000 wanashiriki katika luteka hizo hizo pewa jina la Vagilant Ice. Lutega hizo za siku tano zimelengo kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Duru za vyombo vya habari vya Korea Kusina ambazo hazikuthibitishwa. Zinasema huenda ndege za kivita zenye uwezo wa kufiatua mabomu ya masafa marefu chapa B1B zikashiriki katika lutege hizo. Mnamo Novemba mwaka uliopita Wanajeshi 16,000 na zaidi ya ndege za kivita 200 zilishiriki katika lutega hizo zinazofanyika kila mwaka. Siku chache zilizopita Korea Kaskazini ilifanya jaribio la kombora la kinyuklia lenye uwezo wa kushambulia bara moja hadi jingine. Jaribio lolo laaniwa kote ulimwenguni. Nchi hiyo iliyotengwa na jumuiya ya kimataifa ina uwezo hivi sasa wa kufiatua kombora hadi Marekani. Viongozi wa mjini Pyongyang wanaituhumu Marekani utega zake za kijeshi pamoja na Korea Kusini zimelenga kuandaa hujuma dhidi yake. Viongozi wa Korea Kusini na Marekani wanakanusha tuhuma hizo. Mtazamaji punde ni taarifa za kifedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo Jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2222 na kuuzwa kwa shilingi 2244. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2969 na kuuzwa kwa shilingi 3000. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2654 na kuuzwa kwa shilingi 2682. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 51 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 68. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 51 na kuuzwa kwa shilingi 61. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 162 na kuuzwa kwa shilingi 163. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 58 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 62. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Taarifa za kifedha zinatuhitimishia habari swahili kwa leo. Kumbuka ulikuwa nami Calvin Nyorobi, mshirika mwenzangu ni Mesha Kimoria hadi wakati mwingine kwa heri.